La conferenza stampa di Mario Dell'Anno doveva avere il fine di stanare potenziali acquirenti ma anche lo stesso De Cesare. Si vuol capire davvero se c'è la volontà di vendere e se qualche gruppo è seriamente intenzionato a rilevare la società. Comunicati ufficiali dopo la conferenza di Dell'Anno non ne sono arrivati e difficilmente arriveranno. E allora proviamo noi a interpretare il non detto e anche quel poco che invece è stato esternato. Nel comunicato dello scorso 3 luglio in un passaggio si leggeva Sidigas ha deciso di fare un passo indietro e lasciare spazio a figure imprenditori imprenditoriali che possano garantire lo svolgimento a più alti livelli dell'attività di impresa sportiva. È su quei più alti livelli che si apre la riflessione. Se offerte tali da crescere la competitività del club non ne arriveranno, questo vuol dire che De Cesare in cuor suo ha ancora intenzione di mantenere la società. Eppure offerte anche con evidenza economica sulla mail del presidente Claudio Mariello ne sono arrivate, e come, ma la proprietà continua a nicchiare. Avranno i loro buoni motivi e uno di questi è sicuramente aspettare l'udienza del 12 luglio, dove De Cesare è convinto di far valere le proprie ragioni, anche con un esito più ottimistico del concordato. Rimettere in bonus l'azienda per mantenere il calcio e chissà forse anche il basket. E già sarebbero partiti i primi contatti con ex calciatori della Serie D per allestire la Rosa. Evidentemente una squadra dai costi ridotti che magari dovrà aspettarsi un campionato di transizione, ma nelle ultime ore insomma salgono nel borsino le quotazioni dell'ingegnere deciso a rilanciare.